天啊，又敢勾搭我小白脸！你说谁小？
定是这个三掉了包，这个王八蛋害死我。小张大姐，我也知道你不是有意要买假货的，你的前夫我知道是个混蛋，咱们的赌约就算了吧。我最想要的就是性，这店里你看上哪一件东西，随便拿走。你还是那个性格爽快的周老板，我相信今天你不是有意的客户。既然如此，我也就不追究了。多谢两位客户的爱，还愣着干嘛？还不赶紧调？这可是你说的。你就这个吧。小兄弟还领着啥呀？挑了个最不值钱。你的好用心，但是这个确实不值钱，你还是换一个。说什么呢？我才不换。这个呀，就是店里最值钱。大龙小龙，他能价值五千万。左老，王艳丽，今日在这所见，只算是有盘了。能否五千万卖掉？哎，左老客气了，左老如果喜欢，就往下去。三，这是我的目标，你们不能私下交易。周老板，我是新人店家，我们做装潢，可这是个清楚，明明是个东西，取出。周老板，你今天卖假货。我就没给你记记，难道你现在要出尔反尔吗？你这样做生意，难道你不想在省城里头？果然就要混了吧？左老，您信，我自己是遭受了重创，与您如此的，您都……那咱们边走边聊啊。等等。哎，那咱们边走边聊啊。等等，左老，我有个提议，我想这五千万，我和娜姐一人一半，她一个女人成一家店也不容易。我把这邮票挑出来，是不想被他无意中忽视了一件宝物，是为了占他便宜。是啊，小友真是好魄力啊！先是帮我避过了假陶俑，又帮周老板发现了稀奇邮票，日行两善，必有后福呀。左老没有攒了，我先给你三千万，余下的我叫人送到你的府上，如何？左老客气了，左家的信誉人尽皆知，我当然信得过你。这是我的，这是三千万。有什么事可以随时打电话找我。好的，那就多谢左老了。大姐，这是你的钱，说。谢谢于先生，感谢师傅给的。于先生，我可以请教你一个问题吗？你问。你是如何一眼看出陶俑是假的，而无名古书内有乾坤？张姨，法不侵传，不是什么人都能问的。哦。多谢左老了。那左老，你们先聊，我告诉你。给钱，说呀，四老头。如意，为了凑彩礼钱，我们把能借的亲戚都借借遍了。你们先结婚，结了婚以后，我们把把钱慢慢还给你。谁说要结婚了？我跟你儿子玩完了。我说的这三十万是青春损失费。什么不结婚？那怎么行？怎么不行？我们家如意长得漂亮，身材又好，有的是富少岁在一起。什么时候能闹到你家了？怎么这么说？你们不是一直好好的吗？谁跟他好好的？我给过他机会了，这么久了，他还是个臭屌丝，难不成让我等他一辈子呀？就是，别人的废话，咱们到他家看看，什么东西能给人上青春损失费吗？对，可以，快点，钥匙拿来。不易，有话好好说。谁跟你好好说？哎，废物，敢推我？没事吧？我就是我就是划拉一下，不怪他们。爸，我刚才看见他们推你了。刘毅。今天的事情我不跟你计较，识相你们赶紧滚，不想再看见你们。听听，这就是你教出来的好儿子。听听，这就是你教出来的好儿子。啊，我回头再给你解释。但这种女人别想听咱们讲。这可是你自己说的。
别后悔，别生气，我让这逆子给你道歉。啊，我为什么要道歉呀、啊？是他不要脸。你是不是疯了？注意，别生气，你要多少钱我都给你。啊，不走等着挨骂。你家小崽子说话你没听见吗？让我们滚呢。对不起，对不起，小张平时不是这样，我让我替他替你们道歉。对不起，对不起，对不起，爸，对不起，你别说话。注意，别跟他在这浪费时间。啊，他们走，别走别走，这这是这是我的全部家当，里面有三十万，你们先拿着。啊，你干嘛别给？哎，还不够买辆车呢，你要的是一百万。啊、房子啊，我我省城还有房子，还有老家的房子，全部都加上如意的名字。加我的名是应该的，不过我还有一个条件。什么条件？我们都答应你。把房本上你们的名字都给我去掉。什么意思？我知道你不要。但我没想到你这么不要脸！我不要脸还是你不要脸？你个臭屌丝，能娶到我是你八辈祖宗积了德，你不好好珍惜还敢骂我？你不好好珍惜还敢骂我？答应答应，我什么都答应啊！别说话，全全部的不外乎老作者了，喝你喝你的喜酒了。你要不结婚，我怎么给他们交代？娶了这个不要脸的女人进门，我才真的没法交代呢。好啊，那听听你儿子说的什么屁话，还不让他赶紧给我跪下道歉。再多钱我也不嫁，你还没完！听见没，色头的，男孩表姐。哎呀，姓吴的，咱们走着瞧。什么？怎么这么快就后悔了？傻子才后悔呢！你们把银行卡还我，还给你，你想得美！你打我这趟不用花钱呀、啊，一张银行卡还不够呢。嗯、喂，到了。啊，有两个流氓无赖骚扰我家人，没事，我能处理好。怎么了？该不会是那个省城首富吧？这就是老家。医生，你这钱挣不着，吹牛的本事见长。左老那可是省城首富，会给你一个臭屌丝打电话。我看你是想往上爬，想疯了吧？儿子，咱家可是本分人，可不能吹牛说谎呀。爸，没吹牛，真的是左老。刚才我还和他在一块呢。医生，你这吹牛是越来越没边了。你就是一个臭屌丝，还跟左老在一起，你这是叫诈骗！你说一家有一文不值啊？你说一家有一文不值啊？左老，一家有，就是六千万，先收下。六千万？不是两千万吗？左老，两千万是我欠你，外加四千万。陈阳，你作为我的高级顾问，不知余小勇不愿意。左老。我才疏学浅，怕辜负您的期待。刚才说有两个流氓无赖骚扰你家人，对，就是他们俩，抢了我爸的银行卡，还要抢钥匙进我家拿东西。无耻之徒，还有流氓范！医生，刚才就是跟你开玩笑的，人家还不是想让你证明你爱我吗？现在跟他没有一点关系，甚至多看他一眼都觉得你是。哎呀，你怎么了？我的孩子怎么这样对人呢？有意。嗯、这个人叫柳如意，他的奸夫魏长青背着我通奸，怀上了别人的孩子。现在他要我负责，血口喷人。是啊，我辛辛苦苦为你怀孩子，你也太欺负人了。欺负你？我欺负你？好，你不是说怀了魏长青的孩子吗？那等孩子生下来以后，我们验一下 DNA。哦，对了，你那么喜欢交朋友，也不一定是魏长青的吧？有可能是陈少、李少或者王少，反正不是我的，因为我根本就没碰过他。医生，人家不是跟你开玩笑吗？其实我没怀孕。滚开，姐夫，你也滚。别，好好好。左老，还是让您见笑了，谢谢。不用客气。如果这俩兄妹再来骚扰你，你可以考虑搬家到我们机房的楼盘，那个地段、户型，随便你要。谢谢你，左老客气了，无功不受禄啊。你这么说，我还真有我不情之请。于先生，月姐有一个鉴宝大会
国内外的鉴宝名家都会齐聚一堂。奶奶希望你可以代表我们左家参加，这是请柬。喂，娜姐。医生，你待会儿有事吗？我有点事找您，你要不来店里一趟？哎呦，不用这么客气了。那、嗯，你好，姐。哦，啊。哎。就那个混蛋，他不给我结婚，我怎么办呀？你说怎么办呀？我跟你在一起就好了，玩够了就分了呗。你真以为你这孩子的伤害是我吗？没伤情，你混蛋！哎呀！你算什么东西啊！你当你不是这么说的？你当你是说什么？你也不看看你自己什么货色，跟我两个斗！我跟你说，就就是不是男人征服，就是拿来玩的，听明白了没有？
吧？这多少钱？老板，这多少钱？我八百，便宜点呗。嗯，便宜不了，不买了就管。扫过去了啊。啊，好，不退不换啊。放心，不退。好，多少钱？走走走走吧。我还没选呢。你要急。大姐，你看这是什么？这是高仿，不值钱的。你仔细看看。
我已成亲了，咱们不是要找他谈租金吗？啊，那金老板脚疼了。算了，你帮他省钱省两个亿，这生意肯定是谈不成的。走吧，我请你吃饭。哎，我请你吃。你跟我客气。左小姐，左小姐，您来了。这位就是于先生吗？来，快请坐。郭师傅，你怎么认识我？郭师傅，我带于先生来试西装。来，于先生，请坐。来。哎，不不，等会儿，我衣服够穿的呀。够穿，但不够贵。咱们要去鉴宝大会，不能失礼。啊，这边请。眼光一向都不错，是于先生的身材好，天生的衣架子，比模特穿上都好看呀。另外几套都不用试了，这件、这件还有那件，全部给我包起来。好的，好的。哎，你们不知道我的尺寸，怎么做的这么哦，是于左小姐提前给我的。哦，左小姐谢谢啊。左小姐，您的礼服也做好了，你要不试一下吗？好。请来的贵宾，你胆敢对他不敬？怎么可能？他这是一簇香花楼，没人能对付。我才是这里的贵宾、嗯。我请到你，但胆小对付的话也挺不费的。我赶紧给于先生道歉。林院长，对不起，于先生，我不对，你大人不计小人过。哎，那不要，我只是个香花佬嘛，哪承受得起你的道歉呢？于先生，我跪。我做的不好，是我不对。我做的不好，是我不对。
你干什么？我要去参加鉴宝大会啊。苏老，来吧，小勇，你来了，来得早不如来得巧。你这么早，睡不舒服吗？这个，你手有点凉吗？咦，爸，怎么回事？为什么我的肚子也不疼了，全身还暖洋洋的？下次哪不舒服，记得跟我说。阿勇，左手一来就看上了这件鎏金鼻烟裤，你帮忙长长眼。哎，左老，我被主管当了。小勇，背就签，见着你打底一线，废弃倚老卖老。那我背就多在你试。哦，是这样的，这个鼻烟壶呢有点新了，最高不过八千。八千，他们说这是以前年年的老古角，要价两百万呢。如果是真的，他确实值这钱。你的意思是他是假的？对。哎，可惜了。余医生啊，余医生，你个臭屌丝还在这装专家，分明就是坑蒙拐骗。那鉴宝，你见过真正的宝贝吗？没钱还想跟你结婚的屌丝，对，又穷又土，居然还混进来参加了鉴宝大会，怕不是傍上了富婆来蹭吃蹭喝的吧？孕妇小姐，余生是我们左家的贵客，如果你对余生不敬，那就是左家不敬。你确定要与整个左家为敌吗？余生，你说句话呀！左小姐，几年不见，又变不漂亮了。不是让你说这个，左，这名古你是否入手？我的高级顾问小雨说了，这物件太新，不值两百万。不要，拿过来让我瞧瞧。这是乾隆年间的鼻烟壶，鎏金工艺，做工精良。左老，你确定得听他的，错失这件物件吗？左老，你相信我，这个物件真的不值钱，买了的话一定会后悔。左老，你确定要相信他吗？他参加过几次鉴宝大会，我们彭家可是在省城，相当有实力。我们彭家可是在省城，相当有实力。这鼻烟壶我决定不要了，我相信余小友的眼光。左老，我家老爷子可是省城一等一的专家，我是他的亲传弟子。我说真的就是真的，你不相信我，竟然相信那个屌丝。这个鼻烟壶既然这么值钱，你何不自己收了？干嘛一直撺掇左老？这买就买，你不是说这东西是老物件，真东西吗？买回去一卖，至少翻倍。不买，留着干什么？好，刷卡，我要了。我都没收。哎，爸，你怎么在这儿？你不是不愿意跟我来鉴宝大会吗？给您看一下东西，乾隆年间的鎏金烟壶，才两百多万，值吧？你说这玩意儿多少钱？才两百多万。
。哎呀，真是精彩啊！冯老，你眼光确实毒辣，只可惜这个接班人不怎么样。你闭嘴！不是你用激将法害得我们假货。够了！哎呀，狗逼味儿吧！好了，鉴宝大会正式开始，请大家入座。
，这个杯子是真的，千真万确。不愧是公道，正直公道。中奖了，给钱吧。价值两亿，二十倍就是四十亿，你想想算了。啊，四十亿。彭少，看你表情很为难啊。堂堂彭少，不会连四十亿都拿不出来吧？笑。区区四十亿能难得到我彭少？只不过你刚才没有说我今天要当场服啊！何大，何大，彭少，说这种话不觉得脸红吗？城堡的仪式英明被你毁了，窝囊废，你给我闭嘴！再胡说八道，我弄死你！快点，赶紧把钱给，回家不差。爸爸，快点！今天算你左右，这里是十五亿，好，慢慢收拾。十五亿？你数学是体育老师教的？我的白玉如意，再给你五千万。彭少，拿五十块钱的假货抵五千万，亏你说出来。放屁！这明明是真金白银的东西，怎么在你嘴里就掉价了？在你这种狗屁不通的外人看，花五千万交学费，想弄我？没能。这白玉如意是老夫亲自鉴定的真品，你一个无名之辈，竟敢公然的质疑！鉴定真品，你一个无名之辈，竟敢公然的质疑我！彭老，您是前辈，咱们用事实说话。虽然现代工艺精度变高，常常弄以假乱真，但是仔细分别还是有差距的。包括光亮感、手感、熟锈感、透润感、油质感、物质渗透程度等几方面，您如果仔细观察。爸，你说话呢？假的，我老婆把你剁成细条。哎呀！开会前我就说了，最多价值五十块。我跟左小姐说的时候，你不是听见了吗？人家就是让你花五千万买个教训，以后出门在外，你不要提你是我彭家的儿子，彭家的脸全都被你丢尽了。你闭嘴吧！平时让你心学苦练就是不听，学是用时，你只会耍小聪明。你知道，人家就是让你花五千万买个教训，以后出门在外，不要提你是我彭家的儿子，彭家的脸全都被你丢尽了。李家有。年轻轻就能如此无畏，在下佩服的五体投地。承让承让，爸，你可是老行踪啊，你怎么跟这小瘪三心里？放屁！学无老少，打手一先，见报好，只重事实，不重自立。于小友的眼光在我之上，我应当虚心接受。我像你这么大的时候，可没这么本事。希望以后能跟你交流学习，到时候还希望你不吝赐教。医生，你有这么大本事，怎么不早说呀？以前是我有眼无珠，你原谅我好不好？你让我做什么我都愿意。真的，我让你做什么都愿意。医生，你有这么大本事，怎么不早说呀？以前是我有眼无珠，你原谅我好不好？你让我做什么我都愿意。真的。这样吧，我想让你离我远点，看见你就会恶心。小人得志，还是不特好。滚！李教友，这个戒指是我的心爱之物，今天咱们不长个相识。你要是不嫌弃，老夫愿意把这个戒指交给你。你这枚戒指从何得来？这个戒指是一位大师送的，那就难怪了。彭老，那位大师心术不正，想借此枚戒指害你。那就难怪了。彭老，那位大师心术不正，想借此枚戒指害你。放屁！那位大师是得道高人，与我爸无冤无仇，怎么会害他？是啊。那位、个、大师是你车迥江湖历久的隐士，我给你圆，一般人是见不到他的。幸运的是，我与他相识
，这位记者他怎么给你？我有那么大的福气，他都不看家还听我的。报告，您自从佩戴了这枚戒指，身体每况愈下，运势也大不如前。彭老，我说的对吗？水母到底起作用，健康如何和生命？此戒指，或我大实话小，小实话不，他都不肯加给我。彭老，如果您坚持佩戴，近期就会有血光之灾，严重的话可能危及生命。年轻人，不要因为一次两次见不成功就口出狂言，这对你没有什么好处。我明知对我没有好处，只是忍不住善意的提醒彭老。你别照实用，我是好意，希望彭老一定要拒绝。老夫谢谢你了，我们走。老夫谢谢你了，我们走。林生，你好棒啊！第一次参加鉴宝大会就赚了二十亿，是运气好。交友不必自谦，我相信交友的眼光。喂，大姐。是的，小包子。你滚！大姐手机怎么在你身上？让大姐走了。哎呦呦呦，一口一口那是炸的猪啊！你要想见他，赶紧给我滚蛋！再见。大人，我去，你别伤害。记住，带上你的专家包，还有手机。谁跟你说的？那你滚。那十五是左家的。救我！我帮你。喂。喂。这怎么了？你别担心，我能解决。哈哈哈哈你也知道我以前是啥路的吧？我的困难不是你举的呀！花了吗？就把周南放了，我留下来，我任凭你们处置。魏少爷，咱们事先说好的啊，小班领你来，钱归我，人归你，你可不要反悔啊。东西带来了，带了，带了。
是我的传家玉，我告诉你，左脑的十五亿，我无权动用，这里面是我个人的六千万，一分没得，全给你，把那家放了，把那家放了，好啊，等我说完了再放给他，好吗？李坤，李坤，给我打。我死你打！别杀！别打！别杀！你别吸收进去的阳气，就回不来了。那怎么办？彭老，我也将上面的煞气化解，他吸收的阳气会加倍的返还回去。果然明显，感觉浑身舒坦多了，心旷神怡。小勇，你可是我们是彭家的重托人呐、啊，我们永远不会忘的。只要你有事，你随时说。我们有目必达。玉少，这儿有一套房，一辆车，就当是给你赔礼道歉了。彭老，这收着吧。哎，以后彭少该打打，该骂骂。哎，我绝不拦着他。这个你当中利息，如果小勇，呃，不嫌弃了，我收起。那彭老，我就恭敬不如从命了。哎，对，小勇。下周一，我们董事大会布置任务进去，能否跟我一块儿去？董事大会，行，正好我也想跟彭老多学习学习。好，那这就说定了。好，彭老，还有点鱼青龙辣姐，你等着，我去帮你拿药。叶子，你刚才怎么那么傻呀？为了救我，连命都不要？没想那些，我就想救你啊。今晚我不敢一个人在这儿，你留下来陪我好吗？好，那我帮你输点真气，帮你助眠。医生，嗯，这个方法好舒服，舒服就快点睡。你怎么什么都会啊？嗯，也不是。你不会的，我可以教你啊。大姐，那个，你好好休息，我先走了。喂，余生，金老板，你在哪里？我把位置发给你。好。爸，你先进去吧，咱们去见个朋友，对吧？对金老板，您找我？一个亿，买我的命够不够？这么多，金老板严重了。欢迎光临，请问你要吗？你来这里干什么？
，嫌我爱我爱，没那么容易。想让我看一下你不管钱，挺难的。
今天你沦落到这般地步，那是你开了眼。你还不赶紧滚！这边请，这边请。何小姐，这是您的股票开户结算卡，请您收好。左小姐，你也要进入股票市场？左小姐，你也打算进入股票市场吗？是的，奶奶想让我学习一下，多多接触一下。美股回暖，道琼斯指数上涨百分之十七，标普五百上涨至百分之二十，纳斯达克上涨至百分之二十一。那孙小姐，你对股票市场有什么配置计划？暂时没有什么计划，这方面我不是专业的，业绩才是。所以啊，我打算多多向他学习。如果左小姐信任我，我建议多买几枚，一定会买。买白菜呢？让左小姐毕业。跟左家有什么仇什么怨？于是每人都知道了美股最近在不断暴跌，是出现过小规模的反弹，而且每次涨幅不超过百分之二点五。买美股就是自寻死。是啊，老板，呃，这个股票最近开盘就崩盘了。呃，虽然专家说预预测可能会有涨幅，但是非常非常明显。好，那黄经理。但是半个小时以后必须立马卖出。啊，我知道了。左小姐，我还有事，先走了。余生。左小姐，我还有事，先走了。余生，你真的确定要把所有的家当都投入进去吗？这可是股市，分分钟让人倾家荡产呢、啊。嗯，左小姐，我知道你是为我好，但是我的建议，还是跟我一起买，相信。搬家，先走啊！不见棺材不落泪，看你怎么赔的连裤衩都剩。快，买五千万，马上！好的，小姐。你们怎么能打人呢？我跟着这里业主。业主，你也不看看这是什么什么地段？多少钱一平米？我看你不像人贩子，是小偷。这人说话也太难听了。难听？还有更难听的呢？住这人都非富即贵，你看看你的样子，贼眉鼠眼的。我儿子说，就是家眠别墅，这还得想着还能有几个家眠别墅啊！快、啊、出去，给我出去，滚，滚！爸，没事吧？不是，保安欺负业主，你们这龙湖别墅想不要骂上热搜啊？妈的，你敢推老子？哪里来的窝浪费？浪费，你听好了，我就是这里的业主。业主，这什么人都敢冒充业主？他妈的，今天运气真差！我堂堂保安队长还怕你？滚，赶紧滚！儿子，咱们走吧，这也不是咱们该来的地方，咱们住哪都行。爸，你放心，今天这别墅咱们住定了。老费，看好了，这是不是江边别墅的钥匙？哟，还真是，你从哪儿偷的？哎，我就不明白了，这么好的别墅。找你们俩来当保安？骂我？给我上！给我滚！喂，王老啊，我到地方了。你这儿的保安可是拦着不让我进呀、啊！他妈给谁打电话呢？爷爷，我真怕你啊！小心我把你打坏了。没事，你尽管打，打坏了算你厉害。爷爷，老子真怕你。
Không có bạn Ui Không có ý xử Ai bảo Mấy xử Có cái nào không thích vậy Chú sẽ làm khỏi tiếu vào là Không có ý xử Ý xử 你也太厉害了，上次你让我买的股票大赚了一波。赚了多少？我投了五千万，赚了一个亿。好吧，喂，你好。好，谢谢。说什么事儿这么开心？刚刚经理给我打电话，我赚了五个亿。早知道我就多
有想到你这么能打。啊啊啊！没有，那个啊，你放心，反正以后有我在，我有人在欺负你了。那个叔叔还等着呢，咱们快走吧。哦哦哦！余生，我上次警告过你，没想到这次来的这么多。这不是副手，昨天挨打没挨够，还敢追人在我面前？佳怡，你怎么会这样不想当男人混在一起？赶紧过来！姑姑，你怎么在这儿？你怎么跟我说话呢？没大没小。哟。我听富少说，你一直纠缠我们家里的。小子，你也不撒泡尿照照自己，你配得上我们家里吗？姑姑，他是我的男朋友，你不能这么说他。闭嘴！谁让你跟他在一起的？现在左家危机重重，只有富少能救得了左家。这你身为左家的大小姐，不陪在富少身边，肯定吓咱俺小子在一起，气不死？你身为左家的大小姐，又陪在富少身边，别吓咱俺小子在一起，气不死！佳怡，我可以当然有责任，以前的事儿我也记到很清。只要你乖乖嫁给我，我就注资一亿，让你们全家起死回生。富少，你做梦！我死都不会嫁给你的。佳怡，你说什么呢？富少可是左家的贵人，富少您放心。我是佳怡的长辈，婚姻大事我说了算。姑姑是要把我做交易吗？我是你姑姑，你有什么资格质问我？我让你嫁给富少是为了你好，也是为了左家好。奶奶知道富少的为人，她是不会同意的。富家的礼金我们已经收了，左老太太现在病重，已经住院。现在集团上下由我负责，整个左家也是屈服。不住院了，奶奶不是去旅游了吗？左老太太为了左家的事担心解郁，怕你担心都没有告诉你，你却跟这下三个小子在一起，你对得起老太太，对得起左家吗？姓余的，现在知道你跟我之间的差别，现在的左家可全部在我的手，现在的左家可全部在我的手，副手。你天天想的除了女人，就没有别的了。能不能有点高级的剧情？你别吃不着葡萄说葡萄酸了。像他这种小子，别说五亿了，五万都没见过。不就是五亿吗？佳音，这钱我出了。你出了？你别开玩笑，这五亿什么概念？佳怡，你居然跟这么一个不知天高地厚的野男人在一起，那我说你什么好啊？是吗？不太了解富少的情况，他跟他拼实力的话，我是拼不过他的。以前或许不行，但现在不一定。你也资格玩蠢事，你知道这随便一块原始的价格，你打三倍。来这儿赌石的可都是富家，遭了大祸。就你这穷酸小子，还想靠赌石赚钱？真是痴人说梦。好，那你们两个就把眼屎抠干净，好好看着，好好看着。在这装模作样。
这就是个开始。六六副少，刚才说的话还算数吗？有多少？说不多，比不上你的小目标。这样吧，四，你他妈疯了！一个二十万的会员时，你给我等价二十万，我是不是没见过钱呀？区区四百万而已，对副少来说应该没什么难度吧？副少不会不认吗？区区四百万。这些只不过是我们会员的。战友，这次左家渡的难关你需要多久？也许。放心，这五个月，今天我帮你赚了。你真以为你自己是神仙？人简直是神经病！不好意思，二位，我还真就是大师。在这儿听他吹牛逼，还挺有乐趣。哎，我发现你这人可有意思，急起来连自个儿都骗了。知道，傅少不信。这样吧。不少敢赌吗？我怕你不是。但是我告诉你，我就怕你输不起。我用我的脚，但是你只能还有你的眼睛，但你只能费力。
是，我是左婷，现在在家呀，有我呢。左家，左家不错，倒是这位小兄弟是哪家的公司啊？心事不凡呐、啊，左老人，幸会幸会，我是富有八的儿子，富家人。你爹见我也得恭恭敬敬的，你算什么东西、啊？在我孙家的厂子里，大放厥词。今天我就替你爹教教你如何做人，不太难你吧？是。去，打回来。去。那钱多少账没结了？一千三百万。错了，这个事儿其实是我，没事，是他找的，是他让开的。你找钱的话，应该找他。行了，你和这位小兄弟的同学，我觉得一清二楚。我们做玉石这一行，就得和石头一样，掷地有声。你在我的地盘上大放厥词，还想换你这行的福气？你们富家是不是想提退休了？怎么办？这个事儿，他其实是个误会。我给你一分钟的时间，把账结了，跟这位小兄弟道歉。怎么办？这是一千四百万，刚才的事儿是个误会，道歉。我跟你说过，需要道歉的不是用户。对不起，不要，副厂，以后毒品不好，就不要出来丢人现眼。副厂都已经道歉。你他妈还牛逼！老老，今天多谢你，别开心死了吧？没事，我是城里人，办事儿喜欢讲个规矩。李小友，哎，死老板，我看你想想能力不一般呀，能在废石里开出翡翠石。老板，我想问你，为啥？我们孙家在玉石行业无寒无暖。知道的最不可靠的，不就是运气？副厂，放开！老子今天出手都是因为你，你不是说回老住院以后，左家当时你打理吗？啊？为什么到现在连左家一个小孩都不搞定？你还跟我说什么？副厂，我才刚刚接手左家，还有很多事情需要时间来磨合。我再给你三天时间，把左家一个小孩头弄得美人美妆之类的，否则就当着破产了。副厂，我答应你的，你又不做。兄弟，咱如果不介意的话，可不让我见识一下你的军事体验。怎么了？我现在呢？对了、哦，我得看看。要不然你就让我们大家开个钱。好，那我就去成功了。佳姐，你喜欢什么样的翡翠？其实我也不太懂，我只知道翡翠挺好看的。好，那这样吧，我给你看一个玻璃洞翡翠。玻璃洞，那可是可有可求的呀。纯正的玻璃洞翡翠能卖到五百万起。只是我如果开出来了，咱老板会喜欢吗？那还是等你开出来再说说好。
，这绿石头里玻璃窗粉碎，是不是你猜的？笑起来，你不会输。天气人，你这话说的可有点嚣张啊！赌石是割皮断瓤，除非你有偷视眼，否则怎么可能开什么出什么呢？咱话说的是，所以。你的电脑能力，老夫配不了无敌。可是这赌石，他凭什么？他也不想说话。哥，你的话可以说错。如果这几块石头开出货的话，是指绿石头。李云顶，我能不能跟你打个赌？曹老板想怎么赌？你刚才写动的这一些，如果开出过半，我分文不取。哦，如果不过半的话，你就不能带走了。那曹老板，如果全部开出？我分文不取，另外再送你十块原石，价值不低于一千万。曹老板，那我们可以说好吗？说好吧。好。医生，咱们走吧，别赌了，最好就收。陈爹，相信我。出货了，出货了。说什么？是玻璃虫粉碎。余胜，你真的做到了。啊，没有想到，余生有个赌石技术。是那么面光很高的，出货了，出货了，又出货了，这是这是什么？豆虫翡翠。这这是这是什么？豆虫翡翠。我这边也出货了，这次出的又是什么？快，别出一句说一句呀，来。全出了，绿翡翠、紫罗兰翡翠、红翡翠、黄翡翠、玻璃种、冰种、糯种、花青种都有。刚才这一批十八件全都见绿了。余生，你也太神了，你是怎么做到的？小友，没有想到啊，一个赌石技术比见宝还要说话。连开了十八十，连进十八路，居然还开出了玻璃种。真是让人难以置信啊！刚才是我眼拙了，郭你放心，我们三家绝对严处必行，绝对守信。是这样，曹老板，其实我呢想取消这次赌约，小赌怡情，大赌伤身，留您的这份信誉就够了。高人果然是高人，我三家很热情认识您这个朋友啊。曹老板，您的心脏有严重问题，我建议您早点去医院。原本已经把你的房子给拆掉了，你又何必如此？曹老板，我也只是作为朋友善意提醒你。现在您可能很难相信我，但是为了您的健康考虑，我还是建议您尽快去医院检查。老板，小友，你说的对。十八律，我会按市场价的最高值给你。准备。小友，你真是万福气。孙老板是省城最大的家族，他的所有产业涉及到各个领域。你就是真想跟他结交，你不能在他健康之身上。放心，好、哦，你也觉得我不理智吗？年轻人，余先生您好，这是孙老板让我交给您的两个亿，您收好。好，谢谢。小姨，这块你先拿着，给家里用去。不行，我不能要。不能不要，不要就嫌少，要不然我把曹老板这里的翡翠玉全给你开出来，只要你不怕他打死我。行了，拿着吧，等周转过来再还我嘛。医生，真的谢谢你。只有谢谢，有没有点？变态老火锅。
。刘医生，我胆量怎么样了？情况不乐观，如果做得好，就能成功；如果对做得不好，就难说了。左老身体一直很好，怎么会突然间？你知道，做到自己就会突然吗？那我们可以进去看一下他吗？哦，当然可以。走，站住！谁让你带他来的？我不是说了吗？不让你跟这种不三不四的人来往。余生不是不三不四的人，就算是你也管不着。你看看，你看看。近朱者赤，近墨者黑呀！你才跟这小子混了几天，就越来越不像话了。时间长了还得了？我没空跟你解释了，我得带他进去给奶奶治病。走，简直越说越离谱。这种来路不明的野小子，一会儿见宝，一会儿赌石，现在又来看病。不用问，肯定还会唱歌、跳舞、变魔术、算命、抓鬼、看风水，整个一个江湖卖艺的小骗子嘛。再看看人家福少请来的神医，司徒。撞司徒鸟，已经退隐多年。如果不是富家的面子，别说出山看病了，连见个面、通个电话都不可能。看出富少的实力和苦心了吧？相比你今天这个下三滥，简直强出十万八千里。对呀、啊，我至少不会联合外人去残害自己的家人。气大不大不知道，但治病的本事比你大。要是他把老爷子治好了，我就收拾人心；要是他把老太太治死了，那我就是名不留里，头都是我的不是。毫无章法，也不知道你是在救人还是在害人啊！小姐，可有点忙。奶奶醒了，奶奶醒了。
，呃，也挺高的啊。毕竟如果附加档，不知道美国家会有什么东西。毕竟如果附加档，不知道美国家会有什么东西。你这个方法越说越伟大，整个市场都知道要我附加和找人。
นี่ชื่อว่าคุณชื่อเรื่องอย่างนี้คุณบอกบอกซึ่งแต่ละ
，这是我名下所有集团、企业和公司的股份，我都加上了佳怡的名字。是。还有，佳怡，这辈子是你让我感受到了真爱的意义，是你让我成为了更好的自己，所以我想一直陪着你。嫁给我吧。我见过最美丽的新娘，反正我是最幸福的新娘。行，你不着急，慢慢画，我去前面看一眼。嗯，你快去吧。佳怡，佳怡。
，先打捆吧，然后开始你真正的表演。把你的照顾发给我，发过去了。好了，副少，一百个亿，我已经让人打过去了，还有什么要求？好，开始吧。好，开始吧。副少，满意了吗？行行行，下一盘见。先别怕，马上没事了。当时折磨我的时候有没有我进钱？副少，第二环节满意了吗？满意满意，一百分。现在开始第三枪。说话算话，最后一次离婚之后，你放了嘉怡？算数，当然算数。这种主宰别人命运的感觉，实在是太爽了。<笑>